几点了？这这这这在喝气了？走走走走走走！哎你别走你哎。别走，别走，快点，赶紧的，回去，快点，大哥，消消气，别这样，干嘛的你是啊？哎，这样不好，这样，你干嘛？滚蛋！别别，哎，你上，老师，你别别，干嘛的？你上，你们，妈呀，来，这妈干嘛？你怎么回事？他怎么回事呢？啊？行行行，你慢慢滚，别多管闲事。滚蛋，我们赶紧滚。是这儿吧？嗯。怎么了？没有怎么样，就是不太想回去。那一块吃点东西吧。徐大哥，你信命吗？我觉得，我就这命了。年纪轻轻的，干嘛这么说呀、啊？有一句话我不知道当讲不当讲啊，干嘛干这个呀？你是看不起我吗？啊不，不是，我真没这意思。送我学戏，后来在村里戏班唱戏。我妈去世的早，家里剩我爸和我哥。后来我哥又出了车祸，瘫在床上干不了活。我爸那几亩地也挣不了多少钱，嫂子还年轻，要向我哥闹离婚，所以我们都得顺着他。他说盖房就盖房，他说开饭店就开饭店，反正都为了留住他呗。家里所有的开支都靠我来挣，要是哪个月没有及时寄钱回去，嫂子就闹，我爸就打电话来说我。有时候下了班，回到住的地方，心里觉得特别难受。我不知道我想要干什么，也不知道以后会怎么样，反正就特别绝望。慢慢就好了。谁都有个难的时候嘛。难和难是不一样的。徐大哥，你在这儿有老婆有孩子，再苦再难，你都知道为什么。说实话，有时候我还真不知道自己是为什么。就拿前两天我爸生病那事儿吧，你也知道，我是干着急没办法。我平常挣的所有的钱都交给我老婆了，可是真到用钱的时候，我是一分钱都拿不出来，没他这样的
真没他这样。过日子可能都这样吧。小二，你别说了，你说这事我心里憋得慌。徐大哥，我那有点钱，你要急用的话，你先拿去用吧。那不行。我怎么能用你的钱呢？那我陪你喝酒吧。对，你还是少喝点吧。徐大哥，我平时喝酒倒是没有办法，但今天不一样，咱俩喝个痛快吧。有点深，啊！不行，你到我那坐会儿，我给你泡点茶，你等酒醒了再走吧。太晚了，要不我在车里歇会儿就行了啊！你回去吧，啊！哎呀，真的没事儿，我就住在这个楼后边。走吧。还说这个，来来来，坐坐坐，咱们叙旧。坐下。哎呀，小燕儿，让我好好看看你。两年不见了，你更漂亮了。没别的事，我走了。走什么呀，小燕儿，你是不是生我的气了？两年前我走的是很突然。不辞而别，是我的不对。这两年，生意很辛苦，几次想回来，都没时间。对了，你的电话也换了，我上哪儿找你去啊？都怕急死了。你都不知道我有多想你。那些事情我早忘了。我忘不了啊，小眼儿。说实话。这些年，我真的怎么也忘不了你。你不相信，是不是？我就知道你不相信。我是有过不少女人，可那些女人是真没意思，都是些老油条了，滑头的很，恨不能有一百个男人了，还敢告诉我，跟我是第一次。可是你跟我的时候，那可真是个姑娘啊！我不想听你说这些。好，不说这些，不说这些，坐坐坐坐。好，咱聊点别的，好吧？啊。我一按就知道你肩不太好，以后给你多安安。行，别说啊，你这么一按，我舒服多了。我刚进城的时候学过。啊，小燕儿，有句话我想跟你说，你别误会我。说吧。你没想换个工作吗？徐然，我在那儿没干别的，我就陪唱歌喝酒。我们地方小燕儿，别误解我，我就那么一说。没事儿，其实挺愿意你这样问的，心里反而觉得踏实。徐然，我
我也有一个问题特别想问你，你得说实话。说吧。你从心底真的不嫌弃我吗？我在夜总会，大家可叫我小姐。在我心里，你永远是好。真的，你真的这么觉得？真的。这腿怎么回事？让我看看。别看了。让我看看，你别看了。你这是烟头烫的，你是不是吸过毒？没有。真的吗？说实话。真的没有。那怎么会弄成这个样子？烫这么多，啊？有时候喝酒喝多了，心情特别不好就别问这么多了。时间不早，我该回去了。旭然，再抱抱我吧。叫我来这儿干嘛？你先进去。这是。今天我的生日。生日。哎呀，我想跟你好好过一下。那你应该提前告诉我一声啊。我就是想给你一个惊喜啊。许个愿吧。三二一。然，生日快乐。谢谢不是在卖淫，不是卖淫
。那你跑到宾馆跟一个男人在床上，不是卖淫是什么？我们在恋爱。恋爱，脸皮够厚的，这种话你都敢说？怎么不敢说？我们就是在恋爱。你还狡辩？你是在夜总会上班吧？我没有嫖娼，我们是在谈恋爱。我刚查过你户口，你有老婆有孩子，跟你小姐谈什么恋爱？我们就是在谈恋爱。小薇，小薇，你，老大，我到今天我才算真正明白。你为啥没钱给咱爸交住院费了？不是那么回事儿。不，行了行了啊，你别跟我解释，我也不想听。你啊，还是想好一会儿给咱爸怎么交代吧。咱爸知道啊。你说的，我有病啊我，啊，王桂兰去医院闹去了。我告诉你啊。老爷子听完以后，差点背过气儿去，你知道吗？这他妈娘的！小燕儿，委屈你了。先回去吧，我得去医院看我爸。去吧。出去，你走，我没有你这样的儿子。爸，你听我说啊，你什么别说，你走，你走。爸，我不是您想的那个样子，我不是你爸，我没有你这样的儿子。爸，你走，爸，滚，您别生气了，滚，哎哎哎哎哎哎，滚哎，王峰，你别上我这儿来，你不是我儿子，滚，哎哎哎哎哎。你跑到我爸那儿闹什么呀？啊！你不知道他身体不好、啊。你冲我嚷嚷什么？啊！你干了这么不要脸的事儿，还好意思说我？嫖娼！你真恶心！谁嫖娼了？不是嫖娼是什么？啊！你弟弟把罚款都交了，不是嫖娼是什么？你怎么不说话了？啊！你怎么不说话了？我都替你丢人，你还有脸回来？王桂兰，你以为我愿意回来？我今天就告诉你，我受够了，我烦透你了！你给我滚！你给我滚！滚出去！我早就不想回来了。徐然，你给我滚！好用吗？挺好的。来，就给你泡个茶。哎，喝吧。哟，这杯子不错啊。这我新给你买的。你觉得咱租这房子怎么样啊？挺好的。那我们就住这儿吧。
曲然，你怎么也不回家看看呀、啊？有什么好看的？不去。你总这样不行吧？有什么不行的？大不了离婚呗。喂，啊对，啊知道了，哎，我儿子小刚啊，发烧住院了，我得赶快去一趟。他妈呢？学校联系不上，是老师送去的。那我陪你去吗？行。啊不好意思啊。体温三十九度，急性肺炎，高烧一时半会儿退不了了。大夫，孩子不会有别的什么事儿吧？打着点滴继续观察一段时间吧。你跟我来，给他开点药。哎，那个小杨阿姨陪你，我去一下就回来了。想喝杯水。妈，儿子，好点了吗？我好点了。你爸呢？啊，他去给我开点药，马上就回来。你是谁呀、啊？她是小燕阿姨，是跟爸一块儿来的。你是干什么的？你好。你真不要脸没事吧？没没事儿。我找他去。你是学回来。我先走了。你去陪小刚吧。你找我来就为跟我说这个。我说你几句怎么了？我说你几句得听着。行，咱们离婚吧。离婚也轮不着你先说。谁先提都一样。只要你同意离婚。想离婚可以呀、啊，那这房子归我。行。家里所有的钱都给我，你一分钱都不行拿走。行。一句话，你光陪我走人。行。还有，儿子也得跟着我过，我不能让一个小姐给我儿子当后妈。你听见了没有啊？行，我都同意。
。还有，你再给我三十万。三十万？那是给我的补偿费。我哪有那么多钱啊？没钱，成小婊子去要去啊！我都打听过了，像他们这种小姐，这一年下来能挣好几十万呢。你让他去卖去，卖几回不就有了吗？王桂兰，你说话嘴巴给我放干净点。我说了，怎么了？他就是个婊子，是卖的。怎么，你还想打我不成？你打的我试试。我告诉你，钱我一分都没有。哄我离定了。那咱们走着瞧。谁能后悔？你要离婚？人家王桂兰下午可就来家了，跟咱爸嚷嚷了半天，说了一大堆难听的话。这回老爷子呀，可真生气了。我也没想到，会闹成这个样子，哥。这回，你还真打算离婚呢？你又不是不知道王桂兰是个什么样的人。我忍了她这么多年了，我忍不下去了。你这么做就为那女的？你还真打算跟她结婚呢？是怎么着？哥，那女的她毕竟是个小姐呀，你觉得你这么做？合适吗？我不管那么多，他对我好，你自己看着办吧，啊，只要你能处理好就行。我就是担心呢，这王桂兰再来家里闹啊，我这回可把丑话跟你说头了啊。他要是再来家跟咱爸胡闹的话，我可大嘴巴子抽他。到时候啊，你别瞒悠我就行。我去看看老爷子吧。哎，行了，你别去了，你让他多活两天吧。他正在气头上呢，你怎么看呢？啊，你呀、啊，还是先把自己的事儿处理好吧。你也够闹心的。我走了。小燕，是我、啊，你不认识我了？别走啊！见了我你跑什么呀？我下班了。跟我还说这个？来来来，坐坐坐，咱们叙叙旧。哎呀，哎呀，小燕儿，让我好好看看你。两年不见了，你更漂亮了。没别的事儿，我走。走什么呀，小燕儿，你是不是生我的气了？两年前我走的是很突然，不辞而别是我的不对。这两年。生意很辛苦，几次想回来都没时间。对了，你的电话也换了，我上哪儿找你去啊？都怕急死了。你都不知道我有多想你。叶时兴，我早忘了。我忘不了啊，小眼儿。说实话，这些年我真的怎么也忘不了你。你不相信，是不是？我就知道你不相信。我是有过不少女人，可那些女人是真没意思，都是些老油条了，滑头的很，恨不能有一百个男人了，还敢告诉我，跟我是第一次。可是你跟我的时候，那可真是个姑娘啊！我不要听你说这些。好,好，不说这些，不说这些，坐坐坐，好，咱弄点别的，好吧
，最近生活怎么样啊？今天怎么这么早下班、啊？我有点累了。你别干了，真的，我能养活你。需要停车。钱给我，我再说一遍，你把钱给我，我马上跟你离婚。你要再这么拖下去，那钱可得涨价了，那就五十万了。你做梦。我准备把它买下来，作为投资，以后给儿子。我正急着用钱呢，比你急着离婚都要急。这是单位，你能不能不闹？我就闹了，啊、怎么着？你那点破事儿，你们单位不都知道了吗？你有完没完？我没有。不许走！今天你不把钱给我。有种的，你开车撞死我呀！你撞死我呀！哟，王老板来了！来了，看箱里呢啊！来，我敬你一杯。小燕儿就不要再陪你，我不在的时候也不要陪你，费用嘛，你说的算。笑一我每次来，你连个笑脸都没有。身体不舒服。小燕儿，今天晚上啊，你就陪我吧。我不再陪你喝酒吗？哎呀，别装糊涂了。我是什么意思，你也明白。以后啊。
你就跟我吧。这不可能。怎么不可能啊？小燕儿，你是不是嫌我的钱少啊？嗯，你是不是有了别人了？这跟你没有关系。怎么没关系啊？这有关系啊跟着那辆车，看看他去哪儿谁？我。今天这么晚回来、啊，你怎么了？你是不是哪里不舒服啊？没有。黄桂兰今天要去公司闹，他想干嘛？折腾呗，闹呗。他就不想让我安生。你别跟他吵。我懒得搭理他。这是一个客人给的，这么多。喝酒喝多了，愿意给呗，撒酒疯。喝酒喝多了撒酒疯就给这么多，那我开车怎么没人给我这么多？徐然。你可别瞎想啊！我在那儿就陪喝酒，我什么都没干。你能不能不干这个了？咱能别说这个吗？我都懂。我早就说过了，这种钱你不能要。这么多钱，他们能安好心吗？你怎么就不明白呢？我也不想要，我不就想着，想着能攒点钱，让你离婚吗？谁说我要给他钱了？再说我也不用你干这个来挣啊！从今儿开始，你别干。
没运气吧？好，那你把钱给我。我再说一遍，你把钱给我，我马上跟你离婚。你要再这么拖下去，那钱可得涨价了，那就五十万了。做梦。让开！我要出车。我实话告诉你吧，我看上了一套房，定金我都交了。我准备把它买下来，作为投资，以后给儿子。我正急着用钱呢，比你急着离婚都要急。这是单位，你能不能不闹、啊？我就闹了，怎么着？你那点破事儿，你们单位不都知道了吗？你有完没完？我没有。今天你不把钱给我，我就不下车。有种的，你开车撞死我呀！你撞死我呀跟着那辆车，看看他去哪儿。睡了。哎，我今天有点不舒服。你是不是发烧了？没有。你吃药了吗？哎，不吃，睡一觉就好了。嗯。你也早点休息吧。啊。嗯。谁呀？我看看去。不请我进去坐坐。我男朋友在家，出去说。告诉我这到底是怎么回事？我说呀，你怎么不说话了？啊，你不说在夜总会里除了陪人唱歌喝酒之外没别的吗？那怎么大半夜跑来敲门来了？我也不知道他怎么来的。骗我！我没有骗你。那你告诉我他哪儿的？他是谁？你不说。你相信我？你让我怎么相信你？啊！大晚上敲门都敲到家里来了。我告诉你，马小姐，你今天不给我说清楚
，不说清楚就不行。你就是在骗我。那天你拿回那么多钱来，我问你是怎么回事，你就开始编。我告诉过你，我虽然什么都可以忍，就这事儿忍不了。今天不给我说清楚了，我们就分手。许然。他是个混蛋，他以前强迫过我。我刚进城的时候，在一家按摩店工作，他总来找我，说要包养我。他提出很多条件，我都没有答应他，因为我讨厌他。但我哥后来出了车祸，家里实在是没有办法，我就。一直都没有回来，我以为可以再也不用见到他了。可是，在前几天我又碰见他，是他缠着我呀。虽然我真的没有做任何对不起你的事情，你要相信我。开车呢，什么事儿？没别的事儿，就是钱。三十万你准备好了吗？没有，我一分钱都没有。徐然，我再说一遍，这个星期你拿不来三十万，下个星期就是五十万。你做梦！不信吧？你走着瞧，看我有没有办法。哎呀，今天我高兴，给你们点零花钱
谢谢黄哥。嗯，谢谢黄老板。就你的。谢谢黄哥。这全给你。谢谢黄哥。呀、啊，黄哥你真好。好了好了好了，好了好了好了这你们走吧，走吧走吧啊。嗯、黄哥，拜拜，黄哥，再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。小燕，小燕。你拿着，够不够？两万还不够。好，不够没关系。今天现金就带了这么多，咱们回酒店。我从卡里取四万，够不够？五万，十万。二十万，小燕儿，我就喜欢你这股劲儿。你看看刚才那些，没劲，反倒让我不舒服。你说句话，你要多少吧？多少都行，只要你跟我。小燕儿，这卡里可是五十万吧？五十万，够了吧？徐然。你真的喜欢我吗？嗯。那你会和我结婚吗？只要我跟王桂兰一离婚，我马上就娶你。徐然，我爱你。我特别特别想跟你有个家，我恨不得明天就能够嫁给你。我也想。徐然，跟你商量个事儿。说吧。黄灿有钱，你什么意思？抢他？你想什么呢？他说他卡里有五十万，而且我。恨他！我恨死他了！行，咱们干。
啊。前面修路。怎么了？车有点问题，我下去看看。快点啊！哎，别动！别动！怎么了？的卡的，啊，在我一个做生意的朋友那儿呢，他说用钱把卡给他了，真的，大哥，你要用钱，明天我就给你取去。你要骗我宰了你！哎呦，我真的没骗你，小燕儿，你小燕，下来，哎呀，小燕儿，救救我！看在咱们俩多年的份上，千万别杀我！我真的没带钱。小燕儿，你还不知道我呀？我什么时候对你小气过呀、啊？雪雪，不能打！雪，啊！啊！啊！啊！啊！我告诉你，今天打你是轻的，别让我再看见你，再让我看见我打死你，就是算你命大。诗人，我害怕，不会有事儿吧？没事儿，应该算他小子命大。他今晚要真带了那张卡的话。
们是公安局的。你是马小燕吧？有一个案子，请你跟我们回去接受调查。这里有好的什么梨犯罪嫌疑人为一名夜总会的小姐刚才你闯红灯了我想跟着你过儿子好好听妈妈的话爸你也吃了爸不饿你多吃点爸我一定好好学习长大重大钱都给你花儿子有没有钱并不重要不要随便瞧不起人嗯儿子一定要记住黄灿死记住这事跟你没关系都是我一个人干的记住你一定要记住小燕你答应我答应我答应我好好活着一定要好好活着我去自首